ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து மெயின்ஸுக்காக ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நம்ம ரெகுலராக செய்யணும் அண்ட் அந்த ரெகுலராக நீங்கள் செய்கிற செய்கிற போது நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் சி அதை அதாவது நியூஸ் பேப்பர் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா நியூஸ் பேப்பர்ன்றது இந்த எக்ஸாமுக்கான ஒரு லைஃப் லைன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்க போகுது இந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் எப்படி இருக்க போகுதுன்னா ஒரு இஷ்யூ பேஸ்டு டிஸ்கஷன் ஓகேவா ஒரு ஒரு இஷ்யூ பேஸ்டு டிஸ்கஷன் ஆக்சுவலி எதுக்குன்னா மெயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு ஸோ மெயின்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் பிளே லிஸ்ட் இருக்கணும் விச் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டாபிக் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் நான் இதை தமிழ்லேயும் ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் இங்கிலீஷ்லேயும் ட்ரை பண்ணுறேன் போத் வீடியோஸ் இருக்கும் ஸோ ஹூ எவர் யாருக்கு என்ன வீடியோ வேணுமோ தே கேன் வாட்ச் தேட் வீடியோ ஸோ இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக மெயின்ஸ்க்காக நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் ஆஸ் வெல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டாபிக் நம்ம எந்த ஃபஸ்ட்டு டாபிக் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அண்ட் இந்த டிஸ்கஷன் மூலியமாக நான் இன்னொரு விஷயமும் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் சி நீங்க வந்து பேப்பர் நீங்களும் படிக்கணும் சி அந்த மூலியமா தான் இஷ்யூஸ் நம்ம கரெக்டா கவர் பண்ண முடியும் நிறைய பேர் கிளியர் பண்ணவங்களை கேட்டு பாருங்க அவங்க அந்த பேப்பரை சின்சியரா படிச்சிருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு இஷ்யூ எடுத்துப்போம் இந்த கவர்னரோட இஷ்யூ ஆர் லெப்டினன்ட் கவர்னர் அண்ட் டெல்லி ஓகேவா லெப்டினன்ட் கவர்னர் அண்ட் வர்சஸ் டெல்லி கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த இஷ்யூ வந்து கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல இருந்தே பிரச்சனை சி என்னைக்கு வந்து கெஜ்ரிவால் வந்து எலெக்ட் ஆனாரோ ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ அன்னைக்கு தான் சி அவருக்கு அவரு அன்னைக்கு தான் எலெக்ட் ஆகுறாரு ஸோ அதுக்கு அடுத்த நாள் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ இருந்துச்சு ஸோ பட் ஆனால் அன்னில இருந்தே இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ நீங்க வந்து இந்த இஷ்யூ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸ் டவுன் த லைன் இருக்கு and it's a constitutional issue also in the jurisdictional conflict und supreme court liyum poirchu supreme court verdict um kuduthirukanga and idu adanal 2015 i think 15 not 15 16 la gs paper 2 la question avum ketirukanga indha tharaviyu indha topic varunrathu ennoda idu so namo andha topic ku la polam indha topic ku la pomodhu na use panna edha use panna virumbrana idu vandu hindu paper article nga அதாவது நான் ஹிந்து பேப்பர்ல இருக்கிற எடிட்டோரியல்ஸ் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் அதுல நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க என்னெல்லாம் படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் நான் இந்த டிஸ்கஷன் சி ஒரே நாள்ல ஒரே நாள்ல அம்பானி ஆகுது இப்படி அது முடியாது ஸோ நம்ம வந்து இந்த டிஸ்கஷன் வழியா நான் என்னென்ன படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சம் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ படிக்கணும்னு வரும்போது இம்பார்ட்டண்ட்டா சில பேர் எழுதுவாங்க இப்போ இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சாரி ஜெனரல் ஆஃப் லோக்சபா இவர் ரெகுலரா ஹிந்துல ஆர்டிகல் எழுதுவாரு எடிட்டோரியல் எழுதுவாரு இவர் என்னெல்லாம் எழுதுறாரோ சி நீங்க ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் இஷ்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோ நம்ம யூஸ்வலா என்ன பண்றோம் யூடியூப்ல தேடுறோம் நம்ம இல்லைன்னா எங்கேயாவது மெட்டீரியல் தான் தேடுறோம் ஆனா இவங்க எல்லாம் எழுதுற மாதிரி ஒரு இஷ்யூவை அதுவும் கான்ஸ்டிடியூஷனல் பேஸ்ட் இஷ்யூவை நம்மளால எங்கேயுமே எடுக்க முடியாது இப்ப இந்த ஆர்டிகிள் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இதான் பிரச்சனை தெரிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம போவோம் அந்த ஆர்டிகிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சி டூ தேர்ட்டி நைன் ஏ ஸோ நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இந்த ஜுரிஸ்டிக்ஷனல் கான்ஃபிளிக்ட்ல டூ தேர்ட்டி நைன் ஏ அண்ட் டூ தேர்ட்டி நைன் ஏ பி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தட் இஸ் வாட் டிஃபைன்ஸ் வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த சென்டர் அண்ட் த டெல்லி கவர்மெண்ட் ஸோ இதுதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆர்டிகிள் எடுத்து பார்க்கணும் ஸோ நீங்க பேப்பர் படிக்கும் போது இந்த ஆர்டிகிள் என்ன ஸோ இங்க பாருங்க சிக்ஸ்டி நைன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க சிக்ஸ்டி நைன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் இந்த டூ தேர்ட்டி நைன் ஏ ஏ வருது ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெல்லி அண்ட் இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்னால என்னெல்லாம் இஷ்யூஸ் கிராப் அப் ஆகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் இஷ்யூவே இந்த இஷ்யூ என்னன்னா சி டெல்லி இஸ் அ யூனியன் டெரிட்ரி இதுதான் பாயிண்ட் டெல்லி இஸ் அ யூனியன் டெரிட்ரி அண்ட் இது வந்து என்ன இது வருதுன்னா அப்போ சென்டர் வந்து ஆல் பவர்ஃபுல்லா 
சோ சென்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க ஜுரிஸ்டிக்ஷனை எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கும் போது டெல்லி கவர்மெண்ட் விடலாமா இதுதான் இங்க இஷ்யூ அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல சில விஷயம் இருக்கு ஒரு விஷயம் என்னன்னா சி டெல்லி கவர்மெண்ட் கேன் லெஜிஸ்லேட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டெல்லி கவர்மெண்ட் கேன் லெஜிஸ்லேட் ஆன் ஆல் த இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ரெண்டுத்திலயுமே டெல்லி கவர்மெண்ட் பண்ணலாம் எக்செப்ட் இருக்கும் எக்செப்ட் பாருங்க எக்செப்ட் ஃபார் ஓகேவா எக்செப்ட் ஃபார் இந்த மூணு லேண்ட் பப்ளிக் ஆர்டர் அண்ட் போலீஸ் அதாவது இந்த மூணு விஷயத்தை தவிர டெல்லி கவர்மெண்ட் எல்லாத்துலயும் லெஜிஸ்லேட் பண்ணலாம் இந்த மூணுமே சென்டர்கிட்ட இருக்கும் ஆனா இங்கேயுமே என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா சென்டர் என்ன பண்ணணும் அப்ப யூஸ்வலா என்ன நடக்கணும்னா சென்டர் ஷுட் லீவ் ஆர் சென்டர் ஷுட் லீவ் த டெல்லி கவர்மெண்ட் ஒர்க்கிங் இன் அதர் ஏரியாஸ் கரெக்டா இந்த மூணு ஏரியாவை தவிர்த்து இந்த மூணு ஏரியாவை தவிர்த்து மிச்ச ஏரியால சும்மா விட்டுருணும் ஆனா பிரச்சனை என்ன ஆகுதுன்னா இப்படி இப்படி விடுறதுக்கு பேர் தான் குவாபரேட்டிவ் பெட்ரலிசம்ல அதாவது குவாபரேட்டிவ் பெட்ரலிசம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆனா அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஜிஎஸ் பேப்பர் டூல கேட்டாங்க வாட் இஸ் குவாபரேட்டிவ் பெட்ரலிசம்னா சி ஈச் யூனிட் என்ன <laughs> யூனியன் வந்து இந்த மூணு விஷயத்துல பண்ணணும் சோ இப்போ இங்க பிரச்சனை என்ன ஆயிடுச்சு யூனியன் கவர்மெண்ட் கமிங் இன் டு அதர் ஏரியா வேர் டெல்லி கேன் லெஜிஸ்லேட் இங்கதான் பிரச்சனை ஆகுது இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல போகுது இது வந்து நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க சி இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட்ல கேட்கும் போது நீங்க இதுதான் அந்த ஆர்டிக்கிள் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுதான் ஆர்டிக்கிள் சோ ஆர்டிக்கிள் டூ தேர்ட்டி அண்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன் எப்போ படிக்கும் போது நினைவு வச்சுக்கோங்க ஆர்டிகிள் ரெலவெண்ட் ஆர்டிகிள் படிச்சிருந்தோம் இது டூ தேர்ட்டி நைன் ஏ ஏ கிளாஸ் த்ரீ இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த கிளாஸ்ல தான் இங்க பாருங்க இதுதான் அது போலீஸ் லேண்டு பப்ளிக் ஆர்டர் அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மூணு விஷயத்த தவிர இந்த மூணு விஷயத்த தவிர இது ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கு இது ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கு சோ ஸ்டேட் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அசம்பிளி வந்து லா பாஸ் பண்ணலாம் பட் டெல்லிக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் இது இந்த மூணுத்துல பண்ண முடியாது அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த ஜுரிஸ்டிக்ஷனல் கான்ஃபிளிக்ட் வரும்போது சோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க சோ அப்போ இந்த இந்த பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுல பிரச்சனை எப்படி வருதுன்னு நான் சொல்றேன் இதுல இதுல பிரச்சனை எப்படி வருதுன்னா சோ அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து லா பாஸ் பண்றாங்க ஆர் எல்லா இதுலயும் இன்டர்ஃபேர் ஆறாங்க யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா இஷ்யூஸ்லயும் இன்டர்பியர் ஆகும் போது அவங்க எதை யூஸ் பண்றாங்கன்னா இப்போ இதுல ஒரு கிளாஸ் இருக்கு இப்போ அந்த கிளாஸ் என்னன்னா வந்து ஐ திங்க் அது அது வந்து என்ன கிளாஸ்ன்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஆஹ் இப்போ டெல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஓகேவா டெல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஓகேவா டெல்லி கவர்மெண்ட்டுக்கும் லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு அந்த கிளாஸ்ல சொல்லும் இதுல எப்படி சொல்லுன்னா டெல்லி கவர்மெண்ட் கேன் எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் ஓகேவா டெல்லி கவர்மெண்ட் டெல்லி கவர்மெண்ட்னா சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் த கேபினட் கேன் எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் த லெப்டினன்ட் கவர்னர் இங்க பாருங்க லெப்டினன்ட் கவர்னரை எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் பண்ணலாம் டெல்லி கவர்மெண்ட் பட் ஆனா டெல்லி கவர்மெண்ட் பண்ற அட்வைஸ் வந்து லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கு பிடிக்கலன்னு வச்சுப்போம் பிடிக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது ஒத்துக்கலன்னு சொல்லுவோம் இஃப் தெர் இஸ் எனி டிஸ்பியூட் பிட்வீன் தீஸ் டூனா லெப்டினன்ட் கவர்னர் கேன் ரெஃபர் த மேட்டர் டு த பிரசிடென்ட் ஓகேவா இப்ப டிஸ்பியூட் வந்துருச்சு கெஜ்ரிவாலுக்கும் லெப்டினன்ட் கவர்னருக்கும் அப்ப அவர் வந்து பிரசிடென்ட்க்கு ரெஃபர் பண்ணலாம் இன்னொரு இன்னொரு இது இருக்கு ரெஃபர் பண்ணிட்டு ஹீ மே ஆர் ஷீ மே கோ அஹெட் வித் வாட் எவர் தே வாண்ட் கேட்டாக்கா இல்ல நான் தான் பிரசிடென்ட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணிட்டேன் நீங்க போய் பிரசிடென்ட்டை கேட்டுக்கோங்க 
ஆனா அது வரைக்கும் என்னால சும்மா இருக்க முடியாது நான் வேலை செய்யணும்னு தே கேன் டூ அப்போ என்ன இஷ்யூ வந்தாலுமே இப்போ கெஜ்ரிவால் என்ன டெசிஷன் எடுத்தாலுமே இவர் வந்து என்ன சொல்லலாம் இல்ல இல்ல எனக்கு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கு நான் பிரெசிடென்ட்ட மேட்டர் கொடுத்துட்டேன் நீங்க போய் பிரசிடென்ட கேளுங்க நான் வந்து வேலையை செஞ்சுக்கிறேன் சோ அப்ப கெஜ்ரிவால் வேலையே செய்ய முடியல சோ இதுதான் இதுதான் நடக்குது இப்போ நீங்க இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க இங்க இருக்கு சோ சீஃப் மினிஸ்டர் அட் த ஹெட் டு எய்ட் அண்ட் அட்வைஸ் இங்க பாருங்க லெப்டினன் கவர்னர் ஓகேவா பட் ஆனா இங்க பாருங்க ப்ரொவைடட் In case of difference of opinion, this is the article. In case of difference of opinion, governor or minister, there shall be reference to the president. Okay, but then take any necessary for him immediately. So, this is the dispute. This is the Supreme Court. Okay, what do you want to do with this? You want to go to the Supreme Court. If you want to go to the Supreme Court, you want to go to the Supreme Court. Okay, what do you want to go to the Supreme Court? Supreme Court, what do you want to go to the Supreme Court? the lieutenant governor lieutenant governor is bound abdin soltaanga adavadu elected government da mukhyam inga paarenga point 1 okay point 1 nenachikonga the lieutenant governor is bound inga paarenga idha adoda point idha vande supreme court la soltaan governor is bound to act okay bound to act abdina governor vande so, kejriwal solradhu kekkanum ரெண்டாவது சொல்றாங்க என்னென்ன இஷ்யூ எல்லாம் கவர்னர் ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா சி ஏதோ ஒரு டிஸ்கிரிஷன்ல ரெஃபர் பண்ணலாம் பட் எல்லா விஷயத்திலயும் யூ ஷுட் நாட் ரெஃபர் ஓகேவா அதாவது எனி அப்படின்னா எனி மேட்டர் தட் யூ ஆர் இன் டிஸ்பியூட் வித் அ கவர்மெண்ட் அப்படின்னா டஸ் நாட் மீன் ஆல் நாட் ஆல் இந்த ப்ரிலிம்ஸ் லெவல்ல நாட் ஆல் நாட் மதி எல்லாமே கிடையாது சும்மா சும்மா ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தா இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொல்லிட்டாங்க இப்ப பாயிண்ட் என்னன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல சொன்னா அது லா சரியா அப்ப லா இருக்கும் போது கெஜ்ரிவால் சொல்றது லெப்டினன்ட் கவர்னர் கேட்கணும் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை எப்படி சர்க்கம்மெண்ட் பண்ணலாம்னு யோசிக்கணும்ல இதை எப்படி நம்ம சர்க்கம்மெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் இப்படி ஒரு வருடி கொடுத்துருச்சு அப்போ லெப்டினன்ட் கவர்னர் வந்து இவர் சொல்றது தான் கேட்கணும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா டெல்லி ரயட் வருது ஓகேவா இந்த டெல்லி ரயட் கேஸ் இருக்குல்ல இது டெல்லியில நடக்குது இதுக்கு நம்ம ப்ராசிக்யூட்டர் வைக்கணும் ப்ராசிக்யூட்டர் வச்சா தானே யாரு குற்றவாளின்னு அவங்க வாதாடி தண்டனை வாங்கி தர முடியும் இந்த ப்ராசிக்யூட்டரை டெல்லி கவர்மெண்ட் தான் வைக்கணும் ஓகேவா ஆனா லெப்டினன்ட் கவர்னர் என்ன சொல்றாரு இல்ல இல்ல நான் நீ சொல்றத செய்ய மாட்டேன் எனக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒபீனியன் இருக்கு நீங்க பிரசிடென்ட் போயிடுச்சு நான் சொல்றவங்களை தான் வைப்பேன் அப்படின்னு வச்சுட்டாரு சுப்ரீம் கோர்ட்டா தப்புன்னு சொல்லுது ஆனா நம்மளுக்கு இப்ப வைக்கணும் இல்ல ஏன்னா ட்ரையட் நடந்துருச்சு ஓகேவா ட்ரையட்டோட அவுட் கம் தெரியறதுக்கு தங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் ஒன்றும் இல்லை அதுல என்ன சட்டம் சிறந்த சட்டமோ நீங்க வச்சுக்கோங்க சோ ட்ரையட் வந்து நடந்துருச்சு சோ அவுட் புட் எப்படி வரணும்ன்றது நீங்க நியமிக்கிற ப்ராசிக்யூட்டர் பொறுத்துதான் அப்போ யார் எந்த சைடு ப்ராசிக்யூஷன் வைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி சோ அப்ப பாயிண்ட் என்னன்னா அப்ப நீங்க சர்க்கம்மெண்ட் பண்ணி ஆகணும் சர்க்கம்மெண்ட் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு இப்போ இங்க இருக்கிற இந்த ஆர்டிக்கல் ரெண்டாவது ஆர்டிக்கல் இன்னொரு ஆர்டிக்கல் இருக்குமே ஓகே ரெண்டு ஆர்டிக்கல்ங்க ஓகே ரெண்டு ஆர்டிக்கல் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஓகேவா ரெண்டு ஆர்டிக்கல் இருக்கு என்னெல்லாம் <laughs> என்னெல்லாம் நோட்ஸ் எடுக்கிறது எல்லாமே நோட்ஸ் எடுக்க கூடாது சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து வர்டிக் கொடுத்திருப்பாங்க இப்போ இந்த வர்டிக் கொடுத்திருக்காங்க இதுல என்னென்ன வர்டிக் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் திங் பவுண்ட் லெப்டினன்ட் கவர்னர் இஸ் பவுண்ட் ரெண்டாவது எனி அப்படின்னா நாட் ஆல் டூ தேர்ட்டி நைன் ஏ ஏ இதான் நோட்ஸ் இவ்வளவுதான் நோட்ஸ் இவ்வளவுதான் நோட்ஸ் இவ்வளவுதான் நம்ம எடுக்கணும் பேப்பர் படிக்கணும் 
இதுக்கு பயந்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் சி அது என்ன சி இது இதுக்கு பயந்துட்டு மெட்டீரியல் கோடிடுறோம் பிரச்சனை என்ன ஆகும்னா உள்ளதும் போச்சுடா நொல்லக்கண்ணான்னு எல்லாமே போயிடும் இங்க இருந்து அங்க ஓடாதீங்க இங்கேயே இருங்க கொஞ்ச நாள் புரிஞ்சுக்கோங்க கொஞ்ச நாள் டிராவல் பண்ணுங்க ஓகே உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேவா கௌதம் மேனன் படம் எல்லாம் பாத்துருக்கீங்க டிராவல் பண்ணும் டிராவல் பண்ணாதான் நல்லா இருக்கும் ஓகேவா டிராவல் பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிரும் சோ இதான் சி இதான் இங்க பாருங்க இதான் கொஸ்டினா கேக்குறாங்க இங்க பாருங்களேன் கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டி கொஸ்டின் ஜிஎஸ் பேப்பர் போர் கொஸ்டின் எப்படி இதெல்லாம் எழுதுறதுன்னு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க எப்படி எழுதுறதுன்னா இந்த ஆர்டிகிள் படிச்சிருக்கணும் கொலாபரேட்டிவ் பெடரலிசம் பாருங்க கான்ஸ்டிடியூஷனல் கவர்னன்ஸ் அப்செக்டிவிட்டி ஜிஎஸ் பேப்பர் போர் அவ்வளவுதான் இதுதான் போர்ஷன் இந்த ஆர்டிகிள் படிக்கும் போது நம்மளுக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் மொராலிட்டினா சி வாட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் மொராலிட்டினா யூ ஷுட் இப்ப இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னதுபடி கேட்கணும்ல எல்லா விஷயத்தையும் ரெஃபர் பண்ண கூடாது எல்லா இஷ்யூவையும் தூக்கி பிரசிடென்ட கொடுக்க கூடாது சோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ கேன் ரைட் இன் யூர் ஆன்சர் சோ இந்த இதுதான் இன்னொரு ஆர்டிகிள் சோ இந்த மாதிரி எழுதுற ஆர்டிகிள் அங்க பாருங்க யூர் எல்லாம் ஃபார்மர் அடிஷனல் சாலிசிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தெரியலன்னா அங்க பாருங்க சி இதோட பெஸ்ட் ஆர்டிகிள் டெபினிஷன் எங்கேயுமே கிடைக்காதுங்க இது இந்த இஷ்யூவை பத்தி ஒருத்தர் வந்து எந்த மெட்டீரியல்லயும் எழுத முடியாது பேப்பர்ல தான் இருக்கும் இந்த பேப்பர்லயும் இங்க பாருங்க இவங்க எல்லாம் எழுதும் போது சீனியர் அட்வொகேட் இன் சுப்ரீம் கோர்ட் நம்ம இவங்க கிட்ட போய் சும்மா டைம் பாஸ் கூட உட்காந்து பேச முடியாது சோ திங்க் அபவுட் இட் சோ கம் டு திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இந்த பாருங்க இதுல நான் அதான் சொன்னேன் இப்போ இத சர்க்கமெண்ட் பண்ணணும் இப்படி சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிடுச்சு அந்த சர்க்கமெண்ட் பண்றதுக்கு இங்க பாருங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அக்கார்டிங் டு ஆர்டிகிள் ஒன் டுவெண்டி த்ரீ ஆர்டினன்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஆர்டினன்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா லெப்டினன்ட் கவர்னர் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூணு விஷயம் சொன்னேன் பப்ளிக் ஆர்டர் போலீஸ் லேண்டு அது கூட சர்வீசஸையும் சேர்த்துட்டாங்க லெப்டினன்ட் கவர்னர் வந்து இதையும் செய்யலாம் இதையும் செய்யலான்ட்டாங்க இதை எப்படி செஞ்சிருக்காங்கன்னா ஆர்டினன்ஸ் மூலியமா செஞ்சிருக்காங்க ஆனா நீங்க நல்லா யோசிச்சு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் நீங்க கொஸ்டின் கேட்கணும் ஆர்டினன்ஸ் மூலியமா சர்வீசஸ்ல இது இன்க்ளூடட் சொல்லி டூ தேர்ட்டி நைன் ஏ ஏல சேர்த்தா அப்போ இது அமெண்ட்மெண்ட் இல்ல அப்போ இது அமெண்ட்மெண்ட் தானே அமெண்ட்மெண்ட்னா லா மூலியமா எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்கும் போதுதான் அவங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் கொண்டு வருவாங்க இங்க பாருங்க டூ தேர்ட்டி நைன் ஏ ஏ டூ தேர்ட்டி நைன் ஏ ஏ செக்ஷன் ஆர் கிளாஸ் செவன்ல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா பார்லிமெண்ட் பை மே லா எனி சப் அதாவது இந்த இஷ்யூ சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி ஏதோ ஒரு லா செய்யலாம் ஃபியூச்சர்ல செய்யலாம் அது வந்து ஷேல் நாட் பி டீம் டு பி அ நமன்மெண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த இதை போட்டுட்டாங்க ஆனா விஷயம் என்னன்னா இவர் இந்த அடிஷனல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் என்ன சொல்றாருன்னா அது செய்யறது தப்பு ஓகேவா அது செய்யறது இங்க பாருங்க அதாவது இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த என்ட்ரி அதாவது இந்த இந்த மூணு என்ட்ரி தவிர இந்த மூணு என்ட்ரி தவிர மிச்ச என்ட்ரிய நீங்க உள்ள சேர்த்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க சர்வீசஸ் சேர்த்திருக்காங்க சர்வீசஸ் அந்த இதுல சேர்த்திருக்காங்க அப்படி நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ இவர் இந்த ஆர்டிகிள் அவர் சொல்லுவாரு சேர்த்திருக்காங்க அதாவது இந்த இதுல சேர்த்திருக்காங்க சேர்த்துட்டாங்க இது வந்து இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இது வந்து அமெண்ட்மெண்ட் இத வந்து நீங்க கிளாஸ் செவன் டூ தேர்ட்டி நைன் ஏ ஏ செவன் கிளாஸ் ஏ மூலியமா பாஸ் பண்ண கூடாது அப்படி பாஸ் பண்றது இஸ் கலரபிள் லெஜிஸ்லேஷன் நீங்க பாருங்க இஸ் கலரபிள் லெஜிஸ்லேஷன் கீ வேர்டு இது கலரபிள் லெஜிஸ்லேஷன்னா இத நீங்க நோட் பண்ணும் இத நோட்ஸ்ல எடுக்கணும் வாட் இஸ் கலரபிள் லெஜிஸ்லேஷன் கலரபிள் லெஜிஸ்லேஷன்னா சோ இந்த பச்சந்தி எல்லாம் பாத்திருப்பீங்களா ஒரு கலர்ல இருக்கும் இன்னொரு கலர் சோ இந்த இந்த ஆர்டினன்ஸோட மீனிங் என்னன்னா நாங்க ஸ்மூதன் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப திருப்பி பிரச்சனை தான் ஆயிடுச்சு சர்வீசஸ் வந்து இப்ப திருப்பி கவர்மெண்ட் இருந்து கொடுத்துட்டாங்க சோ இந்த இஷ்யூ இன்னுமே இதோட நிக்குது சோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா மெயின்ஸ்ல இதை கேட்பாங்க 
மெயின்ஸ்ல இது வரும் சோ நீங்க இதை படிச்சுக்கணும் ஐ ஹோப் வி மேட் இந்த இஷ்யூ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதை நான் இங்கிலீஷ்லயும் பேச ட்ரை பண்றேன் Uh, so in the issue note panikonga thank you uh, as you might be aware uh, minds of aspirant is now uh, offline as well till now it was online now uh, in 2023 after the preliminary examination it's going to be offline classes as well and what we have planned is anthropology this is basically i'm going to take anthropology as you might be seen uh, seen in many other videos uh, this is a subject which i am handling and we will have this anthropology in a comprehensive way Uh, and then we will also have gs uh, mains answer writing anyone because after prelims you will be preparing for mains and we will have this and we have already had this program online we had this program called as acumen we had this uh, you know many other many testimonials and many things are there in the minds of aspirant group you can check that how we are going to do and what we are going to do i'm going to speak about that but just i'm informing about the programs that we are going to start then we will have a specific batch on gs paper 4 and essay this is also some my program which we are already doing in online which is kafka program we will uh, we will uh, gs paper 4 enhancing it's not going to be only that is the point it's not going to be only test only classes no it's going to be enhancing of answers through classes and answer writing enhancing of uh, answers through classes and answer writing both will be there and how to write essays essays is something people are worried about this abstract essay philosophical essay the, you know technical essay we will look at everything in detail every uh, thing we will be looking at and these two will be now offline as well so we, corrections uh, people earlier were not able to meet and ask for doubts but now we can have this as well and uh, this also we are going to start which is prelims 2024 uh, prelims come mains batch this will be for 24 or 2024 this will be a full fledged course uh, including prelims how do you approach because from the day one you should know you should not worry about preliminary clearing uh, in the last moment from day one we are going to think about how to clear and how do you do that and that is what we will look at uh, in these uh, and these are the programs we are uh, planning right now Uh, as you as days go by let us see uh, how many other programs come up i hope you will support us uh, in this venture that we have taken uh, it's going to be both offline and online and uh, i hope to see you soon thank you for watching this video uh, there is a minds of aspirant uh, telegram channel please uh, click that minds of aspirant anthropology channel is also there please click in that also please click subscribe for minds of aspirant channel as well for more such doubts please you can ask me uh, your doubts in the group and i'll be more than happy to tell you and these are the batches that we are going to uh, have in this year uh, thank you for watching